mis invitados me miran y dicen, nosotros para qué venimos aquí, es que esto no es serio, Nina. Ay, ¿cómo estáis, Antonio, Isabel? Pues muy muy bien. bien. Encantado de oírte y la verdad es que disfrutando de, de tu programa y de tu conversación con ¿Sabéis qué pasa? Que nos, nos enredamos y ya no da la risa y ya no podemos salir de ahí. Sí. Estupendo. Y como son un poco payasos, cosas como son. Bueno. Hay que reír, ¿Qué le vamos hay que reír. A hacer? Bueno, Antonio Alastrué, presidente de Cruz Roja Española en Almería. Buenas tardes. Isabel Monedero, directora de Responsabilidad Social de Cruz Roja. Bienvenida. Gracias por venir. Yo estaba diciendo, pero bueno, no van a venir eh, a hablarme del sorteo del oro que ya se presentó el otro día. Y me dijeron otro día, que sí que van, que van, que el lunes están allí y aquí estáis. Gracias por venir. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti por invitarnos y, y por darnos por darnos esta oportunidad. De hecho, he traído a Isa porque es la que más sabe de, del sorteo del sorteo del oro en este, en este año olímpico. Eh, yo te podría hablar que en Cruz Roja estamos... Eh, no paramos de sufrir, pero tampoco paramos de tener celebraciones, porque cumplimos 160 años, lo celebraremos el, el Día de la Cruz Roja, el, el 8 de mayo, uh -huh. y es una satisfacción saber que nuestra entidad lleva 160 años a, al pie del cañón, estando cerca de las personas que lo necesitan. O sea, en la semana que viene se celebra. Sí. Qué bueno. En eso estamos. 160 años. 160. Bueno, hablaremos de eso ahora. Yo hablo con Isabel del sorteo de, del Perfecto. oro, eh, que es el próximo 23 de julio. El sorteo, sí, se realiza en Tarragona. Tenemos nuestra campaña con estos tres mesecitos intensos. Esta campaña que es un sorteo extraordinario, que lo hacemos todos los años, con el único objetivo de recaudar fondos, que esos fondos se queden aquí en Almería para seguir ayudando a la gente que más lo necesita. Uh -huh. eh, me encanta, tengo aquí una, una de estas listas de, de boletos eh, que vosotros podéis hacer también, os podéis hacer con una rápidamente porque están a la venta ya y vais a encontrar con voluntarios y con lugares donde están a la venta y os podéis hacer con ella porque eh, estaréis haciendo una buena labor pero es que además os puede tocar el oro o sea, es, es que os puede tocar y me gusta porque primero que el arte de, de los boletos es magnífico y como decía este año también vinculado a las olimpiadas, ahora me contaremos parís, por qué sí. pero teniendo una, una lista en la mano te das cuenta que eh, este sorteo es por, pues, por, por la acogida que presta Cruz Roja, por la humanidad de Cruz Roja, por la compañía, por el socorro, por la protección, por el voluntariado, por el futuro laboral, por la igualdad, por la salud mental, por el éxito escolar. Por todo eso es este sorteo, porque con lo que vosotros aportáis, Cruz Roja puede llevar a cabo pues, la excelente labor que lleva. ¿Verdad que sí, Isabel? Totalmente. Y además las ilustraciones este año pues, son muy bonitas, muy coloridas. La ilustradora es Jessie Espinosa uh -huh. y ha hecho unos boletos preciosos, todos unidos a ese eslogan de ganemos el oro, sí. pero por eso, por ayudar a las personas pues, en, en su soledad, en la niñez, en un futuro. Y la verdad que el pliego este año es muy bonito y estamos muy ilusionados, no solamente por el, el diseño del pliego, sino porque cada año nos implicamos todos los técnicos y voluntarios y, y gente que contratamos simplemente porque todo el mundo en Almería, que es nuestro objetivo, tenga ese boleto y ayude de una manera tan sencilla y tan directa uh -huh. por 6 euros, la ayuda tan enorme que nos pueden hacer. Así que, pues eso, con mucha ilusión, empezamos la semana pasada sí. y no vamos mal, no vamos mal. De hecho, creo que estuvimos en la presentación, ¿no? Que hicisteis oficialmente en el ayuntamiento, ¿no? Estuvimos en el ayuntamiento, estuvimos en la diputación, hoy hemos tenido también otras presentaciones institucionales. Ese es el objetivo también, que nos ayuden las administraciones a difundir el mensaje, a que estén al lado nuestra y no nos fallan tampoco. Uh -huh. Cada año se está haciendo más sólido el, el sorteo y estamos muy contentos. Este año también, no lo han nombrado, pero también lo digo, ha subido un euro el boleto. Uh -huh. Eh, teníamos un poco de miedo, pero es verdad que lo, la vida sube, los costes claro. suben y era necesario también esta subida porque hace 20 años que no, que no se ha hecho uh -huh. una subida de este tipo y no hemos notado tampoco en la ciudadanía ni en la gente un rechazo por, por ese aumento de euros, la gente lo ha aceptado muy bien, que también teníamos ese temor y muy contento. Pero sobre todo porque eh, al final uno piensa que no solamente está comprando el boleto eh, pues para, oye, si te toca, pues te hace un favor, ¿no? Sino por la labor que, 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 que estás haciendo social al sacar de tu cartera 6 euros. Que para ti no significa nada posiblemente, pero 6 euros, 6 euros hacen una gran hace montaña muchísimo. de euros que permite que no paréis de trabajar. 
Claro, nosotros hemos hecho el eslogan de este año de ganemos, ganemos el oro por ser, por ser un año olímpico y obviamente el, cuando compra un boleto, cuando participa en un, en un sorteo, los 3 millones de euros son un acicate importante, o sea, a todos, nos, a todos nos gustaría que nos tocase. Pero nosotros queremos ganar el oro, es mucho más. Comprar un boleto es estar al lado de los niños, es dar meriendas saludables, es luchar contra la soledad no deseada, es, es al fin de cuentas estar al lado de la gente que lo necesita. Por eso queremos que, que todo Almería sea solidaria y gane, ganemos ese, ese oro solidario entre todos. Desde ya están los puertos a la venta, se pueden encontrar sí. por la calle, por los la voluntarios calle, que por lo los van a ofrecer. ¿no? establecimientos, en las propias asambleas locales, la asamblea central. La verdad que está distribuido bastante bien y cualquier persona podría encontrarlo sin dificultad. Pero si tiene alguna dificultad, que nos llamen, que vamos. Si tenemos que ir a su casa, vamos. ¿eh? Es importante que <risa> sepamos que todo lo que se recauda en Almería de, este, de esta venta de cupones, de boletos, se queda en Almería. Sí. Correcto. O sea, que no va a un fondo común y ya desde Madrid podríamos imaginar que lo reparten a las diferentes asambleas. ¿no? Por eso es tan importante para nosotros esta campaña. Porque es recaudatoria y porque. Porque son fondos que entran en fondos propios, para que cuando venga esa persona y nos llame a la puerta, siempre tengamos mmm, recursos para ello. No dependamos de instituciones, ni claro. de ministerios, ni de nada, sino que la propia Cruz Roja tenga sus propios fondos para poder ayudar a quien más lo necesite. Porque el timbre sigue sonando, ¿verdad? Siempre, todos los días y cada vez más. Cada vez más. Está bueno, la cosa complicada. <risa> si uno piensa, bueno, ya hemos superado la crisis, bueno... Está todo Mientras muy caro. Hay gente que esté tocando al timbre o a la puerta de Cruz Roja. La cesta está cara, ya sabemos cómo está todo el tema, cuesta llegar a fin de mes mm. y hay mucha necesidad familiar, de empleo y ese es el constante problema que estamos teniendo y que no cesa. Es que no, es que no salimos de una cuando, cuando claro. estamos en otra. Eh, yo en mi trayectoria más vinculada a familia y a las necesidades sociales, eh, desde el 2007 entramos en una espiral y cuando hemos ido levantando cabeza no ha venido otra. Otro cuando nos creíamos que la cosa estaba medio bien, llega la guerra de Ucrania, que ha sido un, otra caída, eh, ahora tenemos otro conflicto y, y eso nos hace, pues como decía Isa, que la cesta de la compra se ha encarecido, eso no, no lo claro. vamos a descubrir nosotros, las hipotecas son más altas, los recibos de la luz y del agua, a pesar de que han tenido su ayuda, pero han tenido su ayuda porque había una situación de necesidad, siguen siendo, siguen siendo altas y hay muchas personas que lo necesitan. Esos fondos no finalistas, esos fondos que podemos dedicar donde no hace falta, con, con urgencia, sin tener que... Le damos, obviamente, cuenta a, a nuestras personas socias y a nuestros usuarios, pero no tenemos que justificarlo en un programa. Si alguien toca nuestra puerta que necesita un recibo de la luz hoy, podemos pagarle ese recibo de la luz gracias a la solidaridad de la gente que colabora en este tipo de... de claro, son algunos de, lo, de las llamadas que recibís, pero Cruz Roja está para todo. Roja está para recibir al, al inmigrante que llega a nuestras costas, está para ayudar en momentos de catástrofe. Eh, estáis siempre que se necesita, no solamente en esa cesta de la compra a la que hacía referencia, en ese recibo de la luz. ¿no? Pues al ser generalistas, la verdad es que estamos en muchísimos campos. A mí me viene. Son muchos frentes abiertos. Eh, eh, sí, hay, hay veces que no sé, no sé por dónde empezar porque daría para varios días el estar hablando de los cincuenta y tantos proyectos que llevamos en Almería. Hay una cosa en la que trabajamos mucho, que es la soledad no deseada, uh -huh. y a nadie le sorprende que trabajemos con personas mayores en situación de, de soledad no deseada, y es algo en lo que ya tenemos experiencia, lo que estamos trabajando y tal. Pero es que ahora hemos detectado, o se está detectando, que hay muchos jóvenes en, sociedad, en soledad no deseada. Jóvenes. Jóvenes que no saben por qué tienen apatía, que no saben por qué están depresivos, y el problema es que están en una situación de soledad no deseada. Y estamos empezando a trabajar ahí, y es un campo que lamentablemente queda mucho, queda mucho por hacer. Por eso te digo que, que trabajamos pues, en campos súper diversos. Qué bien que, que, que existe Cruz Roja, pero qué mal lo estamos haciendo la sociedad para que surjan esos casos de jóvenes que se sientan solos, jóvenes sí. en soledad. Sí. Algo estamos haciendo mal, desde luego que sí. Bueno, lo dicho, los boletos están a la venta, eh, eh, es conveniente comprarlos de 10 en 10. 
Sí, 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 Isabel. Sí, sí. Sigue sí, la corriente. Sí, sí, sí. De 10 en 10. Porque uno solo es que se siente mal el boleto. Así, si compréis los 10, tenéis la serie completa, las diferentes ilustraciones, y, y son 60 euros. Eh, que eso no, al final de, de mes no cuenta. Y, y fijaos lo que os puede tocar. Fijaos lo que os puede tocar, pero sobre todo, hacedme caso y en serio pensar en todo lo que podéis ayudar con los 60, los 6, los 12, lo que podáis abarcar. Eh, la labor que hace Cruz Roja, yo creo que a esta altura no hay que explicarla. Lo, lo acaban de hacer, acaban de hacer un pequeño repaso por alguna de las acciones. Yo creo que todos conocemos ya la labor de Cruz Roja y sobre todo en una ciudad, en una provincia como la de Almería, ¿eh? que se trabaja con la inmigración, en los asentamientos, con la acogida de niños, en fin, si es que podríamos empezar a hablar y no paramos, Antonio, de verdad. Sí, y yo me vengo arriba enseguida. Son muchos, sí, sí, es cierto. Como, que... como ves, te lo puedo decir en inglés. <risa> y todo, sabes, o sea, que es cierto que te lo sabes, te lo sabes. Ah, pero es verdad, es, es verdad que merece la pena que entre todos echemos una mano. Y oye, si al final nos toca, pues lo celebramos de alguna manera, ¿no? El 24 de julio no venimos a trabajar. Vale, sí. Pues Sobre todo porque es festivo San Juan, entonces no hace falta que vengáis. Os toque o no nos toque. Bueno, todo esto en medio de este aniversario que se celebra la semana que viene. Sí, son 160 años. Eh, Cruz Roja Española eh, se fundó cuando, cuando Henry Dunant eh, creó la, la Cruz Roja eh, en Suiza. Eh, se fundó también la Cruz Roja Española unos meses después. Y Almería fuimos de las provincias pioneras en España y, y en el mismo año celebramos los 160 años, sí, se constituyó la Cruz Roja en Almería y, y se empezó a trabajar con, con las personas que lo necesitaban. ¿Cómo se va a celebrar este aniversario? Pues en principio vamos a hacer un, una, un encuentro con el voluntariado en la asamblea, y nos tomaremos un aperitivo y nos felicitaremos por... Por el año, la verdad es que felicitarnos por haber trabajado mucho no es buena señal, porque, porque conlleva que, que ha habido mucha gente que no ha necesitado, pero es cierto que, que por ejemplo, pues la Junta de Andalucía nos dio en febrero la medalla de, de, de oro de, de la Junta de Andalucía, Cruz Roja Andalucía, y parte del trabajo, obviamente, el que se está haciendo desde, desde Almería. No, pero sí, sí, es momento para felicitarse. Precisamente por eso, por la buena labor que hacen estos voluntarios, los técnicos, todo el equipo ¿no? de, de Cruz Roja. Aquí venís, venís tú como presidente, tú como responsable, en, en este caso también de, de la responsabilidad social, pero hay mucha gente detrás, ¿no? Y conviene que en ese día, en ese día de aniversario, pues se les felicite ¿no? por lo bien que lo hacen. Sí, hablamos, estamos hablando de más de 200 técnicos de personal laboral. Hablamos de, de un número que se escapa de las manos, que son 2.800 voluntarios Fíjate. en la provincia, gente que está implicada, que hace actividad. Y hablamos de más de 13.000 socios entre personas y empresas que colaboran con Cruz Roja y que gracias a ellos estamos donde estamos y podemos estar donde se nos necesita. Eh, yo no me cansaré nunca de, de darle las gracias a nuestros socios, de darle las gracias a nuestros socios, <ríe> porque, porque es fundamental para, para, para los fines de la institución. Te he hablado hace un momento de, de, el, de la solidaridad no deseada de los jóvenes y al hablarte de los socios me vienen las empresas, para nosotros las empresas son, sí. son fundamentales. Tenemos un plan de empleo potentísimo y es potentísimo porque el, la gente de empleo trabaja de la mano de las empresas las empresas nos dicen qué es lo que necesitan y nosotros se lo buscamos damos formación, damos orientación y somos un eso de unión entre, en el mercado de trabajo una labor fundamental el año pasado eh, atendimos a unas 4.000 personas se acercaron por nuestro plan de empleo y de las 1.500 que se comprometieron a hacer un itinerario de inserción Hemos insertado a 800, bueno. más del 60%. Son unos números espectaculares. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque estamos en la calle, porque los voluntarios le toman el pulso a la sociedad, porque nuestras empresas socias están ahí y no contratan, eh, no se fijan en el género, no se fijan en la edad, no se fijan en la procedencia, se fijan en las personas, en que sean buenos trabajadores o trabajadoras y en lo que necesitan. ¿Ves cómo sí hay que felicitarse? ¿Ves como si sí hay motivos para decir felicidades y enhorabuena por la labor? Bueno, pues hablaremos el día 8. Si te parece, vamos a ver si nos podemos colar en esa fiesta. Que vaya ¿Eh? Mónica y le damos una cerveza. Exactamente, a eso me refería. A ver si eh, eh, Mónica eh, se puede colar por ahí y, y estamos también presentes en esa celebración y le ponemos rostro a algunos de esos voluntarios y a algunos de esos técnicos el, de Cruz Roja. El día de la Cruz Roja, el 8, nosotros lo celebramos el 5, el 10. El 10 es cuando el viernes, 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 vi
viernes cuando intentamos juntarnos todos y ver... ¿Y habrá cuestación el día, el día 8? ¿Cómo, cómo... No, nosotros la cuestación como tal la hacemos en octubre. En octubre. Lo, la, lo que Correcto. es el día de la banderita, la banderita nosotros la hacemos en octubre. De hecho, este año queremos, queremos salir a la calle, queremos que se nos vea, que se sepa que estamos ahí, que quien nos necesite no, nos tiene en cualquiera de los campos que tenemos. Siempre se nos ve con ambulancias, con, con sirenas y de tal, o, o en la playa, como mm. tú dices, con la inmigración, pero estamos en muchos sitios y es bueno que, que la gente sepa que estamos. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Bueno, pues eh, felicidades a todos esos voluntarios y técnicos, ya lo diremos el día 10, por supuesto que sí, y el día 8 nos eh, daremos también la enhorabuena por, en cierto modo, tener a alguien cerca nuestra, a un colectivo, a una masa como es Cruz Roja, que vela por todos nosotros. Por, por, por nuestro vecino de al lado, por nuestra vecina, por quienes vienen, por quienes acuden. Tenemos que sentirnos afortunados de tener un colectivo como Cruz Roja con nosotros ya más de 160 años. 160 años. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Y parece que fue ayer. Sí, parece que fue <risa> Bueno, de momento, mientras llega el día 10... Eh, permitidme la broma, ¿eh? Sí, sí. El, 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 permitidme, no, perdonármela. El, mientras llega el día 10... Para el día 10, os voy a poner tarea, tenéis que tener todos ya un, un lista como este, un, una lista como esta de boletos del sorteo del oro de Cruz Roja. ¿Me vais a hacer caso? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Se os va a acercar un voluntario y no le vais a salir corriendo? ¿No os vais a cambiar de acera? Que os conozco, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, ojo al parche, que os sigo, que os tengo controlado. Isabel, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Y lo que te digo siempre. Y gracias. Y gracias obviamente a, a, todos los, a todos los almerienses que sabemos que son solidarios y que van a colaborar con esta campaña del oro. Este año vamos a batir el récord. Vamos verá. a ganar el Ojalá. Ya verás, el récord de venta. Tenías que decir, ¿sabes? Tenías que llamar sí, sí. tú el día 24 y decirme, hemos batido el récord y además ha tocado en Almería. Ha tocado en Almería. Ya verás. Bueno, 